Nah, land clearing ini, makanya saya bilang sebenarnya kalau kita ngerti kaidah tubuh kita nih Bapak sekalian yang kita kita dalami Quran, kita pelajari Quran, maka sebenarnya banyak penyakit-penyakit itu bisa kita sembuhkan dengan izin Allah tentunya dengan kaidah-kaidah yang sederhana. Ketika 17 jam itu maka tubuh itu sudah mulai melakukan semacam body cleansing, cik, 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 dimakan sama dia. Sel-sel rusak itu dimakan. Tapi ada catatannya. Catatannya Anda harus setting dari awal tubuh supaya tubuh tidak kelaparan. Makanan-makanan tinggi gula dan tidak mengandung minyak-minyak gas ini dikurangi gitu kan. Nanti tubuh akan recovery sendiri bos kalian. Semudah itu. Percayalah saya. <laughs>
kaidah yang paling sederhana yang sekarang dunia kesehatan itu kenal adalah namanya uh, intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau dalam bahasanya kita di Islam ya, yang Muslim tentunya paling gampang namanya puasa. Cuman ternyata menariknya ada beberapa yang saya baca dari beberapa literatur itu ternyata proses itu sudah mulai mencapai optimalnya. Optimalnya itu ketika seseorang itu dalam satu hari katakanlah 24 jam itu dia mengkosongkan lambungnya ya dalam waktu kurang lebih sekitar paling eh, bukan paling efektif tapi sudah mencapai peaknya itu dia di angka sekitar 17 jam 17 jam ketika 17 jam itu maka tubuh itu sudah mulai melakukan semacam body cleansing dimakan sama dia sel-sel rusak itu dimakan tapi ada catatannya catatannya anda harus setting dari awal tubuh supaya tubuh tidak kelaparan ya yes, kayak orang puasa lah kalau puasa-puasa sunnah kan Uh, bagi yang muslim ya, itu kayak puasa-puasa sunnah kayak begitu, itu <coughs> memang sudah disetting dari awal hari ini mau puasa, kalau lah bukan puasa mungkin bagi yang non muslim katakanlah kayak begitu, maka dia sudah setting kan dari pagi katakanlah atau dari jam berapa misalkan ya paling gampang jadi, jadi, jadi jam 6 pagi lah misalkan, kalau jam 6 pagi ke 6 sore kan sudah 12 jam ditambah 5 jam lagi, berarti 6 tambah 5, 11, berarti sampai jam 11 malam dia tidak makan apapun, minum saja, tidak apa-apa, boleh, minum air jadi, dan ini beberapa lagi-lagi saya katakan bahwa ternyata literasi-literasi seperti ini bahkan ada mengatakan 3 days water fasting, jadi kalau Anda mau bersihkan itu, ya, itu salah satu kaedah yang paling gampang tuh dalam kaedah 3 hari puasa air, jadi cuma minum air selama 3 hari itu jadi selama tiga hari itu Anda nggak makan apa-apa, puasa air aja tutup. Itu kaedah yang seperti mesin bulldozer yang akan menghabiskan sampah-sampah uh, metabolisme dalam tubuh kita secara fisik ya, bukan sampah emosi. Ada lagi, nanti ada lagi nama sampah emosi, sampah emosi lagi-lagi ceritanya. Makanya sekarang itu banyak orang, kata guru saya, bukan obesitas fisik, tapi dia obesitas jiwa. Jadi jiwanya obesitas. Terlalu banyak beban pikiran, semua dipikirin sama dia. Mungkin bahasa sekarang tuh overthinking, semua dipikirin. Semua, pokoknya sekecil apapun dipikirin sama dia. Ya, kayak begitulah. Kayak kadang-kadang mikirin orang hidup, kayak begini apa enak ya, gitu ya. Semua dipikirin, semua dianalisa, ya. Makanya dalam Islam, Bapak-Ibu sekalian, angka-angka itu penting, betul. Apalagi kan Bapak-Ibu kan bagian ekonomi dan bisnis kan, gitu kan. Pasti banyak hubungan sama angka-angka. Tapi kadang-kadang angka-angka itu menjadi suatu jebakan. Ya. Jebakan, jebakan atau katakanlah e, yang membuat akhirnya e, kita punya iman itu, atau mungkin bahkan keberkahan itu, itu diturunkan, bukan diturunkan, diambil, dicabut perlahan-lahan sama Allah. Bagaimana uh, atau mungkin secara sejarahnya seperti apa? Maka saya mungkin bisa ambil satu kisah, ya. Di mana di perangnya uh, Rasulullah SAW itu perang uh, Khandak, ya. Perang yang pakai tarit itu. Kan dari salah satu sahabat Nabi itu, Jabir radhiyallahu anhu, yang itu cuma punya satu ekor kambing, anak kambing lah. Yang itu kalau di logika cuma bisa untuk makan lima orang. Terus Nabi pesan sama Jabir, kau masak itu kambing, lalu buatkan katakanlah rotinya apa, nasi segala macam, kayak begitu. Tapi pesan Nabi, jangan kau buka sebelum aku datang, kata Nabi. Dan akhirnya Jabir lakukan itu, pesan Nabi itu. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah, kalau nanti diambil makanan tadi, jangan kau buka tutupnya. Jadi ambil saja, ambil. Jadi akhirnya ratusan orang bisa makan dari itu. Itu berkahnya. Karena apa? Karena uh, tadi ya, patuh kepada uh, perintah dari Nabi Alaihissalatu Wassalam, atau juga kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi uh, menyisakan satu kantong makanan. Nabi katakan, "Kalau kamu ambil, ambil saja, jangan dilihat." Ya, jangan dilihat angka-angka apa namanya, berapa isinya. Jadi akhirnya diambil terus, nggak habis-habis sampai akhirnya pada satu titik, ya, katakanlah. Uh, penasaran gitu kan, ini sebenarnya isinya apa, kok nggak habis-habis gitu kan, kayak mungkin bahasa kita zaman sekarang, orang-orang itu kan kantong Doraemon gitu, ada aja terus gitu kan tapi sebenarnya ketika dilihat dengan logikanya, maka akhirnya nggak lama kemudian kantong makanan itu habis, itulah kebarokahan yang Allah cabut gitu kan, jadi ada beberapa sisi-sisi uh, dalam kehidupan kita itu, Bapak-Ibu sekalian yang kita nggak usah di 
pikirin gitu kan biarkan Allah yang mengatur karena toh rezeki itu adalah Allah yang punya urusan kayak begitu salah satunya nah kembali ke tadi konsep tentang lan- tanah tadi bos karena maka tanah tadi ya dengan bahasa uh, intermittent fasting atau puasa otofagi tadi itu adalah salah satu kaidah yang paling mudah kalau anda mau lakukan proses auto detox ya jadi salah uh, termasuk kalau misalkan kalau seandainya nggak melakukan uh, apa tuh namanya three days fasting katakanlah misalkan itu ya dia minum aja tuh apa yang bisa kita lakukan 24 jam 24 hour fasting selama 24 jam nggak makan apa-apa Anda minum saja, ya Anda minum saja, ada terus ada beberapa jenis makanan yang bisa menstimulus uh, apa tuh namanya keadaan autofagi tadi, salah satunya adalah kopi. Jadi kopi itu bagus memicu autofagi, ya kopi, tapi bukan kopi campur susu, bukan kopi campur krimer, kopi pahit, nah gitu. Yang itu buat dibuka datanya ada itu, ya kopi memicu atau menstimulasi Uh, autofagi. Jadi itu bisa Bapak Ibu uh, kerjakan. Ada beberapa sih. Nah, kalau saya kalau nggak pakai kopi, nah ini bisa juga kaidah ini. Ya, jadi ketika Anda tuh pagi-pagi tuh uh, misalkan atau mungkin lagi memang hari ini tidak ada makan, kalau saya biasanya pakai rimpang-rimpangan, ya. Entah ada jahe, ada serai gitu kan yang saya masukkan di situ, ada jahe, serai mungkin uh, apalagi tuh kadang-kadang kencur saya masukkan, kunyit juga saya masukkan. Nah, itu juga Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu juga menekan rasa lapar sebenarnya, menekan rasa lapar dan mengurangi sensasi kita pengen makan. Tapi dengan catatan jangan dengan siapa apa lagi, betul-betul minumnya plain aja, ya plain itu. Itu dia menekan rasa lapar itu. Nah, yang menarik ya, ketika mereka ini kita konsumsi bapak ibu sekalian secara rutin, maka yang terjadi dia memperbaiki sistem tubuh ya, karena emang nggak ada yang masuk kan, karena nggak ada yang masuk karbo nggak masuk apa nggak masuk, maka otomatis yang terjadi dia mencari apa namanya sumber-sumber energi yang bisa dipakai untuk itunya kita untuk uh, apa tuh namanya uh, energinya kita ya jadi bahan-bahan tadi itu akhirnya yang dia yang mereka lakukan dalam tubuh kita apa oh banyak jadi saya tuh jujur ya pernah suatu hari saya diceritakan seorang uh, guru saya dia sahabat saya juga dia katakan uh, apa tuh namanya dia banyak ya karena pasien itu Masya Allah ya dari berbagai tempat dia cerita itu itu cerita banyak orang-orang yang katanya kata beliau itu uh, dia konsumsi uh, rimpang-rimpang itu ya jahe kunyit apa segala macam itu itu Masya Allah dia bilang uh, banyak sekali yang mengaku mendapatkan tubuh yang jauh lebih fit seperti tadi uh, Pak Sahid tadi sampaikan kayak begitu dengan hanya modal gitu doang karena memang kerja mereka itu bapak sekalian aslinya jauh lebih luas daripada yang sekedar kita ketahui gitu kan karena memang disitulah letaknya sebenarnya uh, saripati nutrisi kita uh, yang <tuh> Allah masukkan dalam si rimpang-rimpangan tadi makanya contoh nih contoh ya sekarang kan tren tuh misalkan bahasa anti aging anti aging katakanlah ya anti aging itu ya slowing down aging lah ya dia memperlama penuaan meskipun ya pasti mati juga ya tapi maksud saya itu dia slowing down aging itu itu ternyata e, kalau anda lihat salah satu dokumenter di TV itu tentang negara-negara yang atau kota-kota yang e, dia punya usia harapan hidup itu tinggi e, salah satunya itu di Okinawa baik saya ceritain Okinawa Okinawa itu Uh, ada video dokumenter saya lihat ada um, ibu-ibu lah nenek-nenek umur 80 tahun 90 tahun dia bisa masih bisa masukkan uh, benang ke dalam jarum tanpa kacamata <laughs> tanpa kacamata 90 tahun masukkan nama dia tanpa kacamata dan ternyata Okinawa itu buat sekalian salah satu yang apa tuh namanya uh, menarik itu adalah tinggi sekali konsumsi kunyitnya kunyit <laughs> Jadi mereka sangat dekat dengan kunyit, teh kunyit, apa kunyit, semua kunyit gitu kan, bahkan asinan kunyit juga ada. Karena kunyit merupakan salah satu anti aging yang paling bagus ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Di situ disebutkan dalam uh, dokumenter itu bahwa mereka sangat tinggi. Jadi kalau ditanya rahasia mereka itu hidup sehat kayak apa? Ternyata mereka banyak sekali atau tingkat konsumsi ubinya, terutama ubi ungu. Nah, ubi ungu kan biasa banyak tuh di mana tuh di 
tawang mangu ya tawang mangu tapi jadiin keripik sama kita ya <laughs> jadiin keripik padahal ubi ungu itu salah satu apa ya kalau buat laki buat perempuan juga bagus buat kita laki-laki juga bagus sebenarnya seratnya ya prebiotiknya mungkin apa asam lemak lantai pendeknya macam-macam lah situ tuh banyak sekali di, di umbi-umbian tadi gitu jadi sebenarnya kaidah-kaidah sederhana begini bapak ibu sekalian ya yang ada di berbagai kota tadi itu sebenarnya ah, mungkin boleh saya sampaikan saya sampaikan ya ada semua di Indonesia ada semua cuman tadi khutuat <laughs> khutuatnya luar biasa belum lagi kita bicara gula pasir ya itu masya Allah jadi sering saya sampaikan bapak ibu kalau anda mau mau sehat ya maka pesan saya tiga deh empat optimalnya atau uh, idealnya kalau di list apa saja kalau anda mau sehat mulai sekarang maka pertama stoplah makan gula pasir Kur, bu, ya kalau nggak bisa stop kurangilah gula pasir dalam segala bentuk makanan yang mengandung gula pasir stop itu idealnya kenapa gula pasir disuruh stop karena itu salah satu bahkan beberapa ilmuwan juga menyebutkan dia lebih bagus dikategorikan sebagai poison daripada food kata mereka begitu itu yang pertama jadi kalau mau sehat stop gula pasir nggak tahu nih di feb nya ugm biasa kalau ada camilan buat dosen dosennya apa itu camilannya padahal kalau dibikin camilan sehat mah banyak ya itu ya pertama siap ya nah itu yang pertama anda mau sehat bagaimana cara latihnya nanti saya jelaskan karena itu poison bahkan ada seorang ahli di Amerika itu dia bikin penelitian dengan tikus tikusnya satu dikasih kokain satu lagi dikasih gula subhanallah kata dia tikus yang dikasih gula adiksinya atau kecanduannya kata dia 20 kali lipat daripada dikasih kokain ngeri kan gula pasir gitu yang pertama yang kedua apa yang kedua terigu-teriguan sekarang yang kita kenal dengan gluten-glutenan Indonesia adalah negeri non-gluten aslinya setahu saya karena kita nggak banyak kenal dengan gluten-gluten yang kayak ada sekarang terigu-terigu itu kita justru malah lebih dekat dengan serat-serat pangan yang sangat baik bagi pencernaan kita terutama dari sumber umbi-umbian ubi jalar, singkong, ubi celembu, apalagi itu ubi rambat, ubi ungu itu kan non gluten semua ya jadi kalau ada orang makan sebulan mungkin singkong rebus ya itu kan non gluten sebenarnya kan kemudian ada orang makan sekarang ya bakwan segala macam dengan terigu ya sudahlah terigu plus lagi dengan minyaknya dengan minyak nabati terutama minyak sawit tadi ya sudahlah komplit sudah rusaknya itu ya jadi terigu yang ketiga apa e, minyak ya terutama dari minyak-minyak e, dari sawit-sawitan itu ya jadi ini itunya idealnya kalau mau satu lagi memang biasa sampaikan coba dikurangi makan nasi gitu kan wah nanti kalau nggak makan nasi gimana nah, itu dia kita kan sama ngomong kayak gitu kan jadi kalau nggak makan nasi gimana nggak ya, apa-apa nggak mati kok nggak makan nasi gitu loh maka di Jawa itu biasa banyak dikenal sebagai salah satu pangan yang sehat misalkan tiwul tiwul itu masya Allah gitu kan saya itu depan rumah saya berusaha di daerah Bekasi ini pagi-pagi itu ada ibu-ibu jualan ya bawa gerobak itu kan bawa gerobak apa bakul gitu kan tiwul tiwul gitu ini ibu anu ini pahlawan saya bilang kenapa pahlawan dia jual makanan sehat tuh dia jual jualan tiwul dia jualan apa tuh getuk-getuan itu gitu kan terus sambaran yang apa ya pokoknya semua non gluten lah gitu kan dan saya tahu kalau saya ada makan itu tuh yang saya akan banyakin salah satunya itu adalah kelapanya kelapa karena kelapa itu salah satu sumber serat yang sangat baik untuk uh, menguatkan pencernaan kita memperbaiki uh, BAB kita katakanlah dan dia sumber lemak yang sehat sebenarnya kelapa gitu jadi ada berapa satu dua tiga empat tadi itu salah satu itu kaidah sederhana saya mungkin sebagian sudah tahu juga cuma saya remind aja lah gitu kan dan yang terakhir sebenarnya nasi 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 ya jadi kalau anda tetap pengen makan nasi nah nasinya anda kurangi saja mulai sekarang sama beras-berasan itu dikurangi ya kalaupun anda tetap pengen makan nasi ya nasinya anda tambahkan sedikit dengan minyak-minyakan campurin sama VCO campur sama zaitun campur sama biji-bijian gitu kan atau mungkin campurin rempah-rempah di nasinya supaya nasinya punya serat itu dulu paling gampang untuk menjaga ditambah puasa jadi yang 
makanan-makanan tinggi gula dan tidak mengandung minyak-minyak gas ini dikurangi gitu kan nanti tubuh akan recovery sendiri bos kalian semudah itu percayalah saya <laughs> gitu kan apalagi anda tambahkan dengan masya allah rimpang-rimpangan tadi terus dokter kan gini kan lihat bagaimana kadang-kadang matematika kita tuh selalu bekerja gitu kan dengan sangat spektakuler sampai kadang akhirnya kita tuh kadang-kadang saya bilang kebablasan gitu loh contoh nih contoh Setahu saya ya, kalau kita bicara tentang negeri kita rimpang ya Indonesia ini kan dengan jahe, kunyit, temulawak, kencur, segala macam. Belum pernah juga saya ketemu ada orang yang katakanlah keracunan makan jahe, keracunan makan kunyit, kelebihan dosisnya kan nggak ada. Kenapa? Karena kita juga makan dalam jumlah yang tidak banyak, katakanlah kayak begitu. Tapi ada orang ketakutan luar biasa dan itu ya satu sisi memang dia bisa boleh dikatakan sebagai fitofarmaka obat tapi sisi lain dia juga punya peran sebagai makanan gitu loh makanya ada postingan saya kemarin yang sundukan satu makanan di dari dari daerah Makassar namanya Palu Mara itu kan kunyitnya banyak gitu kan kita minum aja akhirnya kita nggak tahu berapa gram dia masukkan kunyit tapi tidak pernah ada cerita keracunan orang makan gitu gituan ini kadang-kadang apa ya semua di analogikan dengan bahasa obat-obatan tadi sehingga akhirnya ya kita juga minum kunyit jahe ya, sejempol dua jempol setelunjuk gitu gitulah nah e, bapak ibu sekalian jadi dengan kaidah-kaidah kayak kayak begini nih ya anda mulai misalkan anda tidak punya e, tidak punya e, penyakit apapun katakanlah sering saya sampaikan setiap hari itu atau mungkin per dua minggu anda ubah aja ya per dua minggu boleh atau per tiga hari boleh Uh, umbah tuh yang anda konsumsi hari ini misalkan jahe kunyit atau besok lagi misalkan sereh uh, kencur atau apa gitu kan anda campur-campurin aja ya yeah. coba aja lihat nanti apa yang terjadi ditambah tadi dengan kaidah tentang anda memperbaiki <coughs> panah tadi dengan <coughs> dengan dua hal tadi baik itu dengan puasa atau maintenance fasting kemudian anda stop yang enggak sehat-sehat termasuk makanan-makanan olahan ya yeah. jadi kalau sudah Uh, sudah tubuh kita itu uh, kita siapkan sekalian atau mungkin kita kondisikan maka masya Allah yang terjadi itu dia udah nggak bisa lagi makan yang aneh-aneh ya nggak bisa ya contoh makan bolu-bolu yang gulanya tinggi banget gitu kan nggak bisa dia nolak gitu kan kayak gitu nah kode fase itu anda dapatkan baru sekarang maka dia akan uh, recovery sendiri ya atau dia akan perbaiki dirinya sendiri sebenarnya tubuh kita itu apalagi ditambahkan dengan bahasa-bahasa tanah yang lain dalam bentuk terjemahan produk-produk yang Allah ciptakan contoh contoh anda mulai rutin misalkan mengkonsumsi air kelapa air kelapa dok air kelapa dok yang muda mau tua sam- ya mirip-mirip aja kalau kita buka datanya ya kurang lebih lah ada sedikit perbedaan sih asal jangan dibakar aja air kelapanya atau kelapa tadi jangan dibakar itu baik dia perbaiki itu Ya, karena air kelapa itu salah satu sumber asam amino yang sangat bagus. Plus lagi kalau anda tambahkan sumber asam amino yang lain, contohnya kan kita anda minum air, ketika anda minum air kelapa, anda minum anda tambahkan air kelapa tadi dengan madu katakanlah secukupnya, maka dia akan menjadi sumber uh, apa namanya rehidrasi yang sangat baik, uh, detox yang sangat baik ya buat tubuh kita. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya ya apalagi ditambahkan dengan kaedah-kaedah yang lain ya contoh mulai anda rutin berbekam katakanlah sebulan sekali anda rutin berbekam bekam itu beberapa sekalian contoh nih katakan sebagai suatu pengobatan yang disampaikan oleh Nabi kita uh, alaihi salatu wassalam bekam itu kerjanya kalau saya baca dari beberapa penelitian teman-teman saya seperti mesin cuci darah Wah, keren kan bekam itu dirutin kan berbekam ya kalau anda sudah mulai hidup sehat rutin kan berbekam apalagi plus juga dengan beberapa kaidah kan seperti kita disanjurkan Nabi SAW untuk berpuasa pada 13, 14, 15 kemudian ada hadis yang menyebutkan kita dianjurkan untuk berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 banyak sebenarnya kaidah-kaidah itu yang kita bisa lakukan ya nah yang paling penting e, di luar pada semua itu adalah yang e, utama adalah e, kalau menurut saya sih adalah e, menjaga emosi itu itu sangat luar biasa efeknya ya Kenapa? Kalau emosi hati kita itu tidak terjaga, bu, sekarang maka yang terjadi satu minuman, katakanlah air putih kita minum itu bisa jadi racun untuk kita. Contoh nih, contoh paling gampang gini. Anda lagi berada di rumah seorang teman, katakanlah ya. Sebelah teman itu ya orang yang banyak duitnya lah, katakanlah begitu kan. Lalu ekspektasi adalah si fulan ini, si orang ini katakanlah misalkan wah nih kalau datang sana pasti dikasih minuman yang seru-seruan nih, gitu kan. 
maksudnya yang uh, enak, yang seger, yang apa. Ternyata ketika uh, apa tuh namanya dia duduk situ cuma dikasih air putih doang. Nah, waktu dia minum itu dia ngomel tuh. Ngomel. Orang kaya minum air putih doang gitu kan. Jadi dia minum air sekaligus dia meminum sampah emosinya dia berupa kekesalan, ketidaksukaan, bahkan sampai mungkin kebencian atau apapun yang masuk sembari dengan air putih segelas tadi itu. Makanya ya kita itu diajarkan sama <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya untuk hidup itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak sabar ya syukur. Dikasih sama Allah ya syukuri saja. Kalau belum dikasih sabarin aja udah gitu aja. Sehingga hati itu tenang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu justru malah kaidah yang paling baik. Maka zaman e, dulu kan ada bahasa atau istilah Jawa tuh mangan orang mangan sih yang penting kumpul, <laughs> gitu ya. Mangan nggak makan ya kumpul. Bahagia aja kita. Orang zaman dulu sehat-sehat aja. Saya kadang-kadang lihat mbak-mbak di Jogja di mana gitu, anteng-anteng aja mereka itu kan hujan. Ya hujan-hujanan dia. Ya kayak, kayak orang kota sekarang hujan sebentar sudah demam. Hujan pun kadang-kadang di takutin, jangan mandi hujan, nanti takut wah kalau saya sekarang justru malah anak-anak saya lagi hujan, mandi semua hujan bahkan yang luar biasa lagi, lagi hujan-hujan itu ya, saya biasa doa tuh, ngadap kiblat, doa wah sejadi-jadinya itu doa itu salah satu cara menguatkan dan membersihkan, karena memang hujan sendiri dalam Al-Quran sebutkan, itu adalah membersih, mensucikan dirimu, kata Allah menguatkan atau mengokohkan kakimu kemudian Allah sampaikan juga di situ eh, apa tuh namanya memberikan kebahagiaan untukmu dan menghilangkan waswas itu empat fungsi hujan yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11 keren kan? sesimpel itu jadi yang jadi masalah sebenarnya kita apa? ya tadi kutuat setan itu kencang banget gitu kan apalagi makanan-makanan tradisional Indonesia gitu ya saya kira mungkin yang tidak banyak menggunakan bahan-bahan sintetik gitu kan terlalu banyak menurut saya penganan-penganan sehat saya itu Uh, sering ke pasar mana ya pasar yang di dekat lupa saya namanya itu di Jogja itu itu pagi-pagi kadang-kadang beli tuh uh, apa ya jajanan-jajanan sehat di sana gitu kan ya bakwan sih gorengan tetap ada ya karena itu menjadi kebahagiaan bagi sebagian orang tapi saya lebih senang beberapa jajanan tradisional tadi tuh nggak membebani badan juga kalau kita makan makanya kalau sudah ngerti kaidah-kaidah kayak begini babu sekarang maka pagi-pagi itu kita bisa lakukan e, cara-cara untuk me, e, apa ya, menguatkan tubuh kita. Contoh, kalau kita bicara siklus tubuh kita ini atau e, biological clocknya kita itu, itu kan sebenarnya ketika matahari terbenam ya di sore hari, itu kan sudah mulai tuh sistem sudah mulai berubah dari simpatik ke parasimpatik. Contoh kayak begitu. Kemudian malam itu growth hormon sudah mulai cukup banyak diproduksi oleh tubuh kita dari mulai jam-jam 9, 10 sampai ke tengah malam dan seterusnya sampai menjelang ke subuh hari. Growth hormon ini bukan salah satu hormon yang memang fungsinya sangat spektakuler ya, sehingga dia bisa restoring, repairing, dia bisa detoxing segala macam itu fungsinya si growth hormon atau hormon pertumbuhan. Dan dia semakin pagi kan semakin turun ya menjelang matahari terbit. Itu sebabnya kalau saya kalau saya diberi pilihan e, katakanlah sebelah mungkin aliran lah gitu kan aliran sarapan atau tidak saya lebih memilih untuk aliran tidak sarapan kenapa? masih ada proses detox yang terjadi di pagi hari itu ya sekarang kalau anda pagi-pagi atau ada seorang yang pagi-pagi itu makan karbohidrat berlebihan, nasinya berlebihan, tepung berlebihan, gula pasir berlebihan wajar ketika dia mau kerja dia ngantuk, ya kenapa? tubuh minta waktu untuk me memetabolisme itu, mencerna itu, menyerap itu, dan itu semua menjadi beban yang sangat berat buat tubuh ketika pagi hari dibebani dengan begitu banyak makanan, makanan yang e, menjadi sumber gula-gula olahan, katanya kayak begitu. Ya, jadi makanya saya sampaikan, berarti kalau pagi-pagi kalau tetap pengen makan, sarannya dokter apa? Saya nggak tahu kalau di Jogja sarapan paginya apa. Kalau soto misalkan, Anda nggak usah pakai nasi sotonya. <laughs> misalkan gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau makan soto di Jogja itu biasanya Isi saya sudah tahu tuh, biasanya nggak pakai nasi, uh, pakai uh, apa isinya, masa kuah doang nggak, nggak juga, nggak juga kuah doang isinya. Tapi ada juga lah, misalkan ayamnya ya ayam kampung gitu kan, kemudian apa, ada togenya segala macem gitu, terus kadang-kadang saya kasih uh, apa tuh namanya, pergedel ya, seperti itulah. Atau mungkin saya tambahkan tempe-tempe segala macam sehingga 
uh, apa penuh dengan serat katakanlah ya si sotonya tadi atau kalau tetap pengen makan nasi nasinya dikurangin dan yang paling bukan paling ideal sih ya salah satu yang saya biasa sampaikan itu kalau tetap makan pagi misalkan ya anda uh, itu aja banyakin protein aja misalkan telur atau daging tambah sedikit serat mungkin sayur-sayuran gitu ya sehingga tubuh itu tidak terbebani dengan uh, lonjakan gula yang tinggi di pagi hari ketika kita sebenarnya masih masa, masih masuk pada fase detox di pagi hari tadi. Simpel kan sebenarnya kan? Jadi kalau sudah ngerti kaedah-kaedah seperti itu, ya apalagi ya, uh, kita bisa aplikasikan di mana saja, gitu kan. Aplikasikan di mana saja, sehingga <tuh> nggak usah kita terjebak dan kita mulai membiasakan. Uh, membiasakan yang paling penting itu Uh, kebiasaan tadi, maka uh, kalau anda tanya ke saya, misalkan apakah saya nyampah juga, ya kadang-kadang nyampah juga, cuman saya membatasin apa yang saya masukkan, katakanlah yang nggak sehat itu misalkan, ya, juga manusia ya, itu paling 20% saja, ya uh, yang, apa tuh, saya, saya, contoh mungkin tadi pagi nih, saya tadi pagi, pagi-pagi ketika itu saya kemarin beli rambutan, hampir 3 ikat mungkin rambutan itu saya makan tuh Ya, kayak begitulah. Jadi kita membiasakan banyak serat masuk ya, kemudian e, banyak e, pangan-pangan sehat yang masuk sehingga tubuh kita tuh bekerja dengan sendiri. Tambah lagi dengan e, kalau nanti bisa mulai rutin, katakanlah berpuasa atau mungkin berbekam atau mungkin berinteraksi dengan alam dalam bentuk mungkin anda e, forest bathing ya, mungkin apa berjemur di hutan atau di matahari atau mungkin apa tuh namanya, earthing atau mungkin bahasa kita tuh nyeker gitu kan itu salah satu kaedah-kaedah atau beberapa kaedah yang sangat mudah kita kerjakan ya jadi apa ya, yang jadi masalah tuh memang tadi ya, ter- kita terlalu menganggap kadang-kadang satu sisi uh, kalau mau sehat itu ribet, bahkan uh, susah dan bahkan mahal gitu, padahal tidak seperti itu kaedahnya, asal mau sedikit disiplin sebentar saja maka tubuh akan Uh, apa ya merecovery dirinya sendiri memperbaiki dirinya sendiri ya dengan sudah begitu banyak perangkat-perangkat yang Allah berikan dalam tubuh kita tadi ya contoh nih misalkan berjemur saja kalau anda baca berjemur itu berjemur merupakan salah satu cara untuk menstimulate atau menstimulus autofagi dalam tubuh kita berjemur loh kemudian kalau autofagi tadi kan dengan berpuasa tuh ada tuh ya termasuk juga uh, beberapa bahan-bahan yang tadi saya jelaskan juga jadi banyak yang bisa kita lakukan ya yang paling penting tuh adalah tadi kebiasaan yang terbangun dalam diri kita sehingga apa namanya uh, uh, apa ya hari-hari kita tuh lebih banyak kebiasaan sehatnya daripada tidaknya ya seperti itu jadi ketika nanti anda memakan atau mau makan sesuatu ya sudah mulai mikir kalau mungkin bahasa Quran tuh falian zuril insanu ila to'ami maka perhatikanlah apa yang kalian makan kata Allah. Ya, supaya apa? Kalau kita lihat, nah nih, terakhir mungkin sebelum kita masuk tanya jawab dulu sekalian. Kan kata Allah dalam surah Al-Baqarah gini. Eh, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban kata Allah. Makalah yang ada di atas bumi ini makanan yang halal lagi baik kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Terus itu Ayat itu terusannya adalah bahwa setan itu kata Allah mengajak kalian pada perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam kaidah Quran ada namanya munasabah. Munasabah itu kaitan ayat ke ayat. Maka dalam surat Al-Baqarah tadi itu ketika bicara tentang ayat yang Allah jelaskan makanlah yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah-langkah setan kata Allah karena setan itu mengajak pada perbuatan keji dan mungkar maka urutannya tadi itu menjadi sebuah kaidah yang sangat jelas buat kita bahwa urusan makanan ini tidak lepas juga dari tipu daya setan dan iblis untuk membuat orang dengan makanan yang buruk ya yang tidak halal dan yang tidak baik menjadi orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang di Uh, apa tuh namanya dibisikkan oleh iblis setan itu perbuatan keji kata Allah dalam Al-Quran tadi itu munasabahnya begitu jadi urusan makanan ini bukan urusan sederhana ya uh, karena memang rusaknya uh, peradaban sekarang ini dalam konteks makanan juga tidak lepas dari begitu banyaknya 
uh, toxic food gitu kan ya atau makanan-makanan beracun tanda kutip dan makanan-makanan tidak sehat lainnya yang beredar luar biasa banyak karena sekarang umur 20 tahun sudah stroke umur 30 tahun sudah diabetes banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya harusnya tidak terjadi pada usia-usia yang kalau mereka jaga makanan mereka, maka saya ngebayangin ya dengan berlimpahnya makanan-makanan yang tidak sehat di sekarang dengan adanya mungkin gerai-gerai makanan ya warung-warung yang menjual makanan-makanan penuh dengan gula, saya nggak tahu apa nasib kesehatan negeri kita ini atau generasi sekarang ini 20-30 tahun mendatang ya. Uh, sekarang Saudi saja yang kita tahu mereka tidak pernah lepas dari minuman soda yang gulanya tinggi itu kalau anda lihat data-datanya tuh aduh sedih banget ya penyakit-penyakit uh, degeneratif pada usia-usia 20-30 tahun sudah berlimpah ruah di sana ya ngeri kalau kita uh, apa tuh namanya uh, tidak waspada dan paling gampang ya kita sebagai mungkin ada yang sebagai orang tua atau di sini atau mahasiswa atau anda punya kapasitas dan punya ke, apa ya kekuasaan ya sebagai mungkin organisatoris pemimpin atau apa ciptakan lingkungan sehat paling gampang ya ciptakan lingkungan yang sehat untuk menjaga generasi ini paling tidak ikhtiar kita memenuhi hajat umat atau menuju hajat orang lain ya untuk hidup sehat ya mungkin uh, entah anda bikin kafe yang sehat gitu kan atau mungkin bikin minuman yang sehat untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi saya kira mungkin itu sekarang uh, satu jam sudah berlalu Masya Allah dan mungkin kita lanjutkan saja dengan beberapa diskusi tanya jawab yang mungkin mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menjawabnya saya kembalikan lagi kepada uh, moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, terima kasih Dokter Dokter Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi tadi apa kalau saya coba ingat-ingat ya ada empat makanan yang harus mulai dihindari ya gula pasir, terigu, minyak sawi dan nasi. Alhamdulillah. Nah juga ini Pak mengikuti Bapak itu kalau mau sholat minum air tawar dulu satu gelas itu luar biasa Pak. Jadi bagus. Oke okay, baik, nah, saya coba me, ini me, apa, mengakomodasi pertanyaan dari teman-teman di teks ini. Mohon maaf tidak semua bisa saya sampaikan, tapi saya coba ringkas dari apa semua pertanyaan yang masuk yang banyak ditanyakan itu berkaitan dengan masalah asam lambung, kedua diabetes, ketiga vertigo, keempat kolesterol, dan yang kelima tensi. Lima ini, tapi saya juga pengen nambah satu pak. Ini kan kami kan di kampus kan, anu ya kerjanya mikir kan pak. Nah, ini apa ada tempat atau rimpang yang bikin kita tambah pintar itu? Iya iya iya. Baik, uh, jadi begini uh, teman sekalian, uh, bapak ibu yang saya hormati, <coughs> sebenarnya kaidah-kaidah yang saya jelaskan tadi itu, <coughs> sebenarnya kalau anda sudah mulai lakukan uh, secara rutin itu sebenarnya Tubuh itu punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan. Kata kunci, kata kunci itu seimbang, ya. Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini, khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi. Karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat, ya, gulanya tinggi, ya, kemudian makanan olahan, katakanlah kayak begitu. Nah maka saya biasa sarankan benerin dulu makanannya gitu, kayak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki gitu kan. Asal jangan dimusuhin asam lambungnya. Kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung gitu. Padahal masalah itu bukan di situ sebenarnya, bukan hanya di situ ya. Ketakseimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ. Maka Anda perlu mengkonsumsi Uh, katakanlah bakteri-bakteri yang baik bagi pencernaan salah satunya misalkan probiotik itu misalkan yang kedua probiotik itu uh, atau bakteri tadi itu punya makanan makanannya itu salah satu serat atau mungkin gula nah maka tadi kan saya sarankan minum uh, air tajin kan nah bagi anda ada, ada masalah asam lambung tadi coba anda cari probiotik nanti yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung plus juga dengan serat-serat dari uh, amilum tadi uh, dalam bentuk air tajin atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen-kolagen ya contoh mungkin uh, 
apa tuh namanya uh, gamat ya teripang atau timun laut itu salah satu yang kita bisa pakai tuh kolagennya atau mungkin yang punya uh, dana lebih kan bisa pakai sarang walet katakanlah meskipun tuh ya harganya cukup lumayan lah ya atau mungkin bisa juga dengan uh, tadi ya uh, air-air tajin atau amilum dari sumber yang lain dari singkong atau segala macam itu bisa terus sekarang kita bisa Uh, apa tuh namanya uh, lakukan itu itu yang pertama yang kedua beberapa jenis rimpang-rimpangan yang sifatnya itu bisa menguatkan uh, apa tuh namanya menguatkan <tuh> lambung itu uh, seperti mungkin uh, paling paling sederhana itu adalah uh, jahis repandan paling sederhana jadi yang anda punya masalah pencernaan uh, lambung khususnya coba rutin minum jahis jahis repandan tapi ada tapinya tapinya apa sekarang banyak jahe hibrid bapak ibu sekalian jahe hibrid itu jahe jahe impor ya jadi kalau anda mau dapatkan jahe yang bagus kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah jahe lokal kayak jahe emprit atau jahe merah ya itu masih kerasa aroma dan bau jahenya karena jahe hibrid itu sudah saya kadang-kadang masukin bahkan hampir sekilo setengah kilo nggak ada pedes-pedesnya menurut saya ya Enggak ada lagi, karena mungkin entah kayak gimana cerita penanaman Jadi beberapa jahe seperti jahe emprit, jahe merah tuh menurut saya lebih powerful ya kita dapatkan Atau paling gampang ya minum medang u <laughs> Paling gampang Medang u itu juga salah satu yang kita bisa pakai itu Ya itu Buat uh, masalah lambung atau pencernaan tadi Ya jadi itu dirutinkan berapa minggu, dua minggu lah minimal Sembari Anda minum uh, madu ya tiap hari Minum madu, madu nih Uh, bagusnya nanti kalau anda mau minum dalam kondisi madunya sudah dicampurkan dalam air saja supaya dia lebih cepat diserap badan ya karena enzim uh, dalam madu itu kalau anda masukkan ke dalam air itu lebih cepat dia ter apa tuh namanya terekstraksi di sana dan uh, bisa diserap tubuh dengan baik jadi madu itu jangan jangan tinggal madu tiap hari minimal anda minumlah satu atau tiga sendok madu tiap hari dan cari madu yang benar ya cari madu yang benar itu lalu yang ke uh, berikutnya berkaitan dengan uh, tadi kolesterol sebenarnya sama kaidahnya kalau tadi bapak ibu lakukan uh, apa tuh namanya yang tadi saya sampaikan mengurangi beberapa hal dari itu sebenarnya kolesterol juga bisa turun jadi kolesterol itu sebenarnya lemak yang uh, tidak terpakai meskipun ya beberapa ilmuwan mengatakan nggak usah takut takut banget sama kolesterol sebenarnya karena kolesterol justru malah di uh, dibutuhkan oleh tubuh kita makanya beberapa uh, apa ya ahli-ahli naturopati itu mereka justru malah menganjurkan makan beberapa jenis jeroan ya yang biasa kita hindari jantung gitu kan uh, liver padahal itu sumber kuper sumber zinc yang luar biasa ya termasuk uh, lupa saya tadi Pak Syahid tadi salah satu cara paling mudah memperbaiki lambung tuh pakai namanya uh, bone broth kaldu tulang kalau dari ka, ke, kaki kambing itu ya kaki kambing atau mungkin uh, sorry kaki tulang tulang kambing tulang sapi itu nanti anda masak dalam api kecil dengan sebelumnya anda kasih bumbu lah ya mungkin bawang merah apa bawang putih segala macam dan itu sehari anda rutinkan minum uh, sekitar 100 cc lah satu hari itu buat tulang bagus sekali ya, buat e, imunitas juga bagus ya buat kolagennya juga bagus semakin lama ada masak semakin bagus itu jadi sampai ke kalau lebih kalau sampai ke 16 jam itu keluar semua tuh kolagennya e, dia punya e, kalsiumnya magnesium semua keluar situ itu juga bisa buat lambung ya kalau mau itu dijadikan sebagai salah satu e, cara untuk menguatkan lambung ya Nah, e, tadi kolesterol juga sama, menurut saya tadi sudah saya jelaskan juga, sebenarnya kalau tadi rimpang-rimpangan tadi Anda sudah mulai rutin konsumsi, dan yang don-nya don itu Anda kerjakan, dia turun sendiri sebenarnya. Ya, Anda mulai rutin berbekam, rutin olahraga, e, yang minyak-minyak dikurangi, ya banyakin yang direbus-rebus, makan dengan hati yang gembira, dia akan turun dengan sendirinya, percayalah saya. Saya sudah temukan banyak orang kayak begitu. Ya, yang penting badan anda tetap terasa fit gitu kan. Jadi jangan-jangan juga kita berpedoman bahwa kalau naik 5, 10 enggak usah peduli nah kayak gitu-gitu tuh. Ya, apalagi memang e, tadi saya jelaskan bahwa kolesterol itu juga kita butuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita. Ya, nah kalau, kalau berkaitan tadi mungkin dengan e, diabetes atau mungkin kencing manis, baik. Gini. Uh, yang perlu anda pahami atau kita pahami berkaitan dengan uh, kencing manis atau diabetes itu sekalian adalah bahwa ini adalah banyak bermula dari pola uh, pola makan terutama ya yang tinggi gula olahan 
ya tinggi gula olahan maka kalau tinggi gula olahan maka kita carilah gula-gula atau karbohidrat yang masih tinggi seratnya ya orang diabetes sebagian besar yang saya temuin itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka juga sebagian besar mengalami gangguan lambung atau pencernaan sehingga Kaida paling mudah mengobati atau mengembalikan keseimbangan tadi dia banyak makan tapi sedikit itu paling mudahnya yang dimakan apa dia butuh karbohidrat makan saja karbohidrat umbi-umbian dia makan ya tapi yang sifatnya tinggi gula olahannya ya e, seperti nasi nasi putih atau gula pasir atau terigu itu dia mulai stop jadi orang-orang diabetes ini e, perbaiki lu asupan dengan mengkonsumsi mungkin umbi-umbian ya ungu boleh kemudian ubi cilembu boleh atau mungkin ubi jalar boleh singkong boleh nah itu perbaiki di situ dulu dengan mengkonsumsinya kaidahnya apa makan sedikit tapi eh, makan sering tapi sedikit itu kaidahnya ya lalu mulailah dia e, mengkonsumsi yang paling gampang sebenarnya kalau saya mungkin nyaranin kepada bapak ibu yang ada masalah e, gula kayak begini mulailah paling mudah ya nah, ini kita bicara tanpa obat ya tanpa obat dulu ya maka e, salah satu latihan yang menurut saya itu sangat baik dilakukan pada orang-orang diabetes itu adalah dia memperkuat masa ototnya jadi latihan beban, latihan beban, berarti latihan beban itu seperti apa? nggak e, usah pakai beban beneran, anda pakai beban tubuh anda saja, misalkan anda mulai e, rutinin push up, anda mulai rutinin e, squat, anda mulai rutinin plank katakanlah, itu sudah sangat baik dalam menguatkan masa otot tubuh anda yang nanti akan memperbaiki fungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin itu paling gampang itu ya jadi mungkin setiap hari nih anda rutinin push up nya 50, 50 kali misalkan ya tidak mesti sekaligus ya 5 dulu ya nanti mungkin uh, setiap sholat itu 5 atau 10 gitu kan push up push up beneran ya bukan push up main-main beneran sehingga nanti bahunya ini dapat jadi otot itu kebentuk itu sekalian ya itu yang e, paling mudah ya. Kemudian beberapa jenis rimpang-rimpangan ya e, bisa anda pakai ya. Ya tadi salah satunya yang biasa saya banyak sarankan untuk memperbaiki lambung itu ya e, jahe, sereh, mandan itu bisa anda pakai. Kemudian beberapa jenis rimpangan yang sifatnya bisa jadi jangan fokus cuman bicaranya itu menurunkan gula darah saja nggak usah ya kita juga punya fokus untuk memperbaiki sensitivitas insulin sensitivitas insulin paling gampang anda perbaiki dengan cara tadi latihan beban latihan beban mungkin ada kardio kardio yang dilakukan juga sebagian itu juga sangat baik dalam memperbaiki uh, sensitivitas insulin ya kemudian beberapa jenis rimpang itu memang punya efek yang sifatnya uh, menurunkan apa tuh namanya gula darah ya seperti kayu manis ya atau mungkin e, brotowali sambiloto itu bagus ya teman tadi saya katakan kembalikan saja keseimbangannya perbaiki makanan tubuh akan meresetting tubuhnya sendiri kalau mau tambah dengan beberapa rimpang tadi juga boleh ya boleh silakan saja cuman jangan terlalu banyak juga nanti kalau dia ngedrop kelingan kita ya dengan catatan tadi Anda perbaiki pola makan. Jadi kaidah-kaidah saya sampaikan tadi Anda mulai rutinkan berpuasa, Anda mulai rutinkan olahraga, tubuh akan kembali ke keseimbangan aslinya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sarankan termasuk juga rutinkan saja berbekam ya, e, bisa Anda lakukan itu. Kemudian tadi kalau Pak saya tadi tanyakan bagi para e, apa ya, dosen-dosen ya supaya e, anunya itu apa namanya otaknya mungkin ya atau lebih gampang ngapal gitu kan ya atau mungkin lebih gampang mikir maka dulu dulu ya kalau saya belajar beberapa literasi para ulama itu ada beberapa jenis ramuan yang bisa menguatkan apa ya kecerdasan mereka yang salah satu mereka rutin itu kismis pak kismis jadi kismis itu menjadi salah satu yang sangat sering mereka konsumsi baik makan atau e, mereka e, apa tuh namanya Pak inilah e, diinfus jadi ambil kismis diinfus secukupnya aja lah